నేను మూ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి చెప్పానండి నేను ఇట్లా ప్రెస్ మీట్ పెట్టబోతున్నాను నేను ఇలా మాట్లాడబోతున్నాను ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా ఎవరు ముందుకు రావట్లే ఇది నా పర్సనల్ ఇష్యూ నా పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇష్యూ నా ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇష్యూ నా మొగుడు ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇష్యూ మీరు అందరూ సిగ్గు తెచ్చుకుంటే తెచ్చుకోండి లేదంటే లేదని చెప్పాను సో ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టం తెచ్చుకొని మాట్లాడతారా లేదా అన్నది అంటే ఎవ్వరు వచ్చినా రాకపోయినా నేను కంటిన్యూ చేస్తాను నాకు వెనక్కి ఎవ్వరు అక్కర్లే మీరున్నారు న్యాయం ఉంది ఓకేనా నాకు ఏ లోటు తెలియట్లేదండి ఒకటి ఏమో దాసు నారాయణ రావు గారు ఉంటే మటుకు డెఫినెట్గా పగిలేదండి ఆయన ఎక్కడున్నారో నిజంగా ఐ మిస్ హిమ్ నవ్ డెఫినెట్గా ఐ మిస్ దాసు నారాయణ రావు గారు అట్ దిస్ జంక్షన్ ఇండస్ట్రీకి ఇంత భ్రష్టు పట్టిస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆయన ఉండి ఉంటే వచ్చి మాట్లాడేవారు దట్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ అంతే సో అదే మీరు అడిగారు కదా నేను ఒక్కదాన్నే ఫైట్ చేస్తాను అని నేను ఒక్కదాన్నే ఫైట్ చేస్తా మీరు అందరు సపోర్ట్తో ఓకేనా అఫ్కోర్స్ నా ఫ్యామిలీ నా కూతుర్లు అట్లా ఎట్లా అనుకుంటారు ఒకటి ఒకటి మటుకు నేను చెప్తున్నా ఇది చూసిన తరువాత మీలో నిజంగా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరన్నా సరే అది ఎంత చిన్న వ్యాక్సిన్ చేసుకునే వాళ్ళు అయినా సరే ఇది తప్పు అని మాట్లాడాలి మాట్లాడే ధైర్యం ఎవరికున్నా నా దగ్గరికి రండి మిమ్మల్ని మాట్లాడిస్తా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఇది ఎవ్వరు అర్థం చేసుకోలే అక్కర్లే మనకి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ప్రజలే మనం సినిమాలు తీస్తాం వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇచ్చి సినిమా చేస్తున్నారు ఈరోజు మమ్మల్ని ఇంత పెద్దది చేసింది ప్రజలే ప్రజలకి మనకి మధ్య పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి వాళ్ళు మనల్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే చాలు సో ఎవరు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడదలుచుకున్నా ప్లీజ్ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి నేను మీ మెసేజ్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో తీసుకెళ్తా దయచేసి ఇది మాట్లాడితే మన డిగ్నిటీ పోతుంది అరే దీని అమ్మ ఒకరోజు ఏమో నిజంగానే ఓ శ్రీరెడ్డి గారితో ఆ రోజు మనం మాట్లాడాం కదా అదేమన్నా ఆ అమ్మాయి చెప్పేసి అంటే మాట్లాడితే తప్పు లేదు ఆ అమ్మాయితో బయటకు వెళ్తే తప్పు లేదు ఆ అమ్మాయితో డిన్నర్కి వెళ్తే తప్పు లేదు ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడితే మీరు కలిసి డిన్నర్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు కాఫీకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు టీకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు అయినంత మాత్రం లేదు మీరు ఆవిడ ఆవిడ కాన్వర్స్ ఇప్పుడు ఒక చాట్ జరుగుతుందంటే వాట్సాప్ చాట్ జరుగుతుంటే నువ్వు చేయాలి నేను చేయాలి నువ్వు చేయాలి నేను చేయాలి నీకు నచ్చకపోతే ఎవడన్నా మనకి ఇష్టం లేని ఒక మెసేజ్ పెడితే తక్కున వాడిని బ్లాక్ చేసి పడేస్తాం అంతే కదండి ఒక మనిషి ఒక మెసేజ్ పంపించిన వెంటనే ఇది రాంగ్ ట్రాక్లో వెళ్తున్నాడు అంటే ఇమీడియట్లీ యూ విల్ బ్లాక్ దట్ పర్సన్ వాడు కంటిన్యూస్గా మిమ్మల్ని టార్చర్ చేస్తే వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాం ఇదే కదా ఎవరైనా చేసేది అంతేగాని మనం చాట్ అయితే కంటిన్యూ చేయంగా సో ఇంతకంటే నేను చెప్పలేను మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని నాకు తెలుసు నన్ను నా కుటుంబాన్ని మీరు ఎంత ప్రేమిస్తారో నాకు తెలుసు ఆవిడ అంటున్నారు మీరు ఆదర్శ కుటుంబం సంధ్య గారు అన్నారు మీరు ఆదర్శ కుటుంబాన్ని మీరు అనుకుంటే చాలదండి అన్నది మాది ఆదర్శ కుటుంబాన్ని మేము అనుకున్నామే లేదో ఏ రోజు మేము చెప్పలే ప్రజలు చెప్పారు మా దగ్గరకు వచ్చి ఎవరో మాకు ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళు వచ్చి కాడిస్తారు అమ్మ మీరిద్దరు రాజశేఖర్ గారు మీరు వచ్చి పెళ్ళికి వచ్చి ఆశీర్వదించి వెళ్ళండి అమ్మ మా పిల్లలు మీలాగా ఉండాలి అని అలాంటి నమ్మకాన్ని ఉన్న నాలుగు డిబేట్లో కూర్చుంటే ఎవరో తెచ్చుకోలేదు మనిషి ప్రూవ్ చేస్తేనే అలాంటి నమ్మకం ప్రజలకు వస్తుంది ఈరోజు సంధ్య గారిని పిలిచి ఎవరు వచ్చి నా పిల్లలకు అక్షింతలు వేయండి అని పెళ్ళికి నన్ను అంటారు అది మేము చేసిన పనుల ద్వారా ఆ పేరు మేము తెచ్చుకున్నాం నలుగురు డిబేట్లో మాట్లాడితే రాలేదు అది సో ఇది ఎవరికి అర్థం అవ్వాలో ఆ ప్రజలకి నన్ను ఇష్టపడే చాలామంది స్త్రీ స్త్రీలకు నిజంగా నా కుటుంబాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని నన్ను లవ్ చేసే ఎంతోమంది ఉన్నారు నన్ను రాజశేఖర్ కానీ నా పిల్లల్ని మీ అందరికీ నిజాలు తెలియాలి ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం జరిగితే నేను సహించిన నేను మాట్లాడతాను అని మీరు తెలుసుకోవాలి అని నేను ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టానండి ఇంక ఎవరు ఏమడిగినా ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్